şeyin düşük kulaklısından hiçbir şey çık olmaz. Bu kulaklar bir şey duymaz ki. Ne meleklerin cıvıltısını, ne şeytanın fısıltısını, ne de on beşinde hayallerinin peşine düşen bir gencin kalp atışlarını. Şimdi anlatacağım hikayede her şey var. Heyecan, maşera, tutku, mücadele, savaşlar, buluşlar, zorlu yokuşlar. Bir değil, birkaç kahramanı olan bir hikaye bu. Hikayemiz Ankara'da başlıyor. 1900'lerin başlarında Ankara sıradan bir yer. En azından bu hikayeyi başlatan kahraman böyle düşünüyor. Affedersiniz ya. Kahramanın adını söylemeyi unuttum değil mi? Koçzade Vehbi. Koçzade Vehbi daha 15'inde ama gözü çok yükseklerde. Allah için eksiği de yok hani. Güm güm atan bir kalbi, saat gibi işleyen bir beyni, dağların arkasını görebilen gözleri ve hepsinden önemlisi benliğinde Sakarya kadar koyu akan memleket sevgisi var. İşe babasıyla bakkallıktan başlıyor. Tezgaha bakıyor, dükkanı süpürüyor, hesap tutuyor, çalışmak olsun da ona yetiyor. Derken savaş çıkıyor. Fırınlarda ekmek, yollarda elektrik kalmıyor. En önemlisi damarlarda umut kalmıyor. Halkın ve ordunun ihtiyacını karşılamak için Vehbi Efendi de kalkıyor, işgal altındaki İstanbul'a gidiyor. Bin eziyet, bin bir cefa. Savaşlarda elbet gün olur biter. Bu ülkenin küllerinden yeniden doğacağını biliyor. Elini taşın altına sokmaktan kaçınmıyor. Ülkenin imar ihtiyacını yine herkesten önce fark ederek harekete geçiyor. Esnaf Vehbi Efendi'ye elveda o artık tüccar Vehbi Efendi. Hey arkadaş burasını dikkatle dinle. Hani bir laf vardır hazır olmak derler. Yanlış hiçbir şeye hazır olunmaz. Maharet hazırlıklı olmakta. 25 yaşında babasından devralıyor işi. Koçzade Ahmet Vehbi Efendi firmasının başına geçiyor. Neden? Hazırlıklı da ondan. Bundan sonra aşağı yukarı aynı şeyin tekrarı. İleriyi görme becerisi, harekete geçme cesareti, dayanma azmi ve çalışmak, çalışmak, çalışmak. Artık Vehbi Koço daha o yaşta tarzını buluyor. Mesela her işin ehliyle çalışıyor. Kimseye eleman muamelesi yapmayıp hepsini işe ortak ediyor. Kompleksi yok. Hatalardan ders almayı biliyor ve kim olduğunu asla unutmuyor. Bak sonra neler oluyor. Ne olacak? Bir ilke imza atıyor. Vehbi Efendi Avrupa'da görmüş. Şahıs şirketleri yaşamıyor. Biz Amerikan şirketleri gibi yapacağız. Kurumsallaşacağız diyor. Ve Türkiye'nin ilk anonim şirketini kuruyor. Her şey günlük gülistanlık sanıyorsunuz değil mi? Aha, siz öyle sanın. İkinci Dünya Savaşı'ndayız. Yine yokluk, yine zor zamanlar. İngiliz ve Amerikan şirketleri Türkiye'yi kara listeye almış, mal vermiyorlar. Ama Vehbi Koç seziyor. Savaştan sonra ne olacağını da biliyor. Bunu düşük kulaklı bir eşeğin hızla koşamayacağını bildiği kadar iyi biliyor. Savaştan sonra sanayi önem kazanacak. Peki sanayinin lideri kim? Amerikalılar. Ben de Almanca yok gerçi ama Almanlar Zeitgeist diyor. Zamanın ruhu yani. Vehbi Koç zamanın ruhunu okuyor ve Amerikalıları birlikte çalışmaya ikna ediyor. Üçüncü kez tabiri caizse kendini baştan yaratıyor. Koç sadelerin esnaf Vehbi Efendisi değil, tüccar Vehbi Koç da değil henüz. Kırk yaşında karşınızda sanayici Vehbi Koç. Onun azmi ve isteği karşısında kimse duramıyor. Mesela General Electric'in başkanı belki kur ampul fabrikasını diyor. Sonra mesela Henry Ford var. Peki Türkiye'de üretelim arabayı diyor. Üretiyor üretmesine de bir şeylerin tam içine sinmediğini hissediyor. Ha oldu işte diyemiyor bir türlü. Bir düşü daha var ki geceden geceye uykudan uykuya uzuyor. Gününü deliyor peşinden ayrılmıyor. Evet ya, Anadolu'dan bahsediyorum. İlk Türk otomobilinden. İşte sevgili kardeşlerim, gönül dostları, 1950'de bu memlekette otomotiv sanayini para değil, ileri görüşlük kuruyor. O otomobiller çelikten değil, çalışkanlıktan yapılma. 
silecekler ön camı suyla değil terle yıkıyor. Bu da yetmiyor. Türkiye'ye ilkleri getirmeye devam ediyor. He ne zamandır sessiz de ortalık. 60 ihtilali oluyor. İş adamları ülkenin önde gelenleri pılıyı pırtıyı toplayıp kaçıyorlar. Vehbi Koç'a da bunu salık veriyorlar. Ama o her zaman gibi sadece dinliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Ve sonra ağzından şu laflar dökülüyor. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu memleket varsa ben de varım. Of be ne laf ama. O ara aklı fikri kurduğu bu büyük yapının geleceğini garantiye almakta. Çocuklar büyümüş hepsi yanında beraber çalışıyorlar. Onları canı gibi seviyor ama bu iş bir aile işi olarak kalmasın istiyor. Bu iş halkla birlikte yaşasın istiyor. Önce 63'te holdingi kuruyor. Tabi ilk holding. Üstüne bir de vakıf kuruyor. Ülkem için ne gerekiyorsa diyor. Sağlık, kültür, eğitim. Bizim en büyük eksiğimizdir eğitim. Hani o tutumlu vehbi var ya. Hani bazen fazla tutumlu denilen vehbi. Konu eğitim olduğunda milyon dolarları saniyede gözden çıkarıyor. Niye? Daha çok çocuk okusun diye. İleriyi gören Vehbi Bey durması gereken anı da görüyor. 84'te yönetimi oğlu Rahmi'ye devrediyor. Hiç tereddütsüz, kesin, geri dönüşsüz kenara çekiliyor. Ona göre bu yapıtı geleceğe taşımak artık yeni neslin görevi. Elbette Rahmi, Suna, Sevgi, Semahat, Sona... Mustafa'sı, Ömer'i, Ali'si ve ekipleri, yöneticiler, çalışanlar hepsi sadece bir holding devralmadıklarının bilincindeydiler. Başta söylemiştim bu hikayede pek çok kahramanın olduğunu. Onların devraldıkları değerler çok daha azametliydi holdingin kendisinden. Bunu Rahmi'den sonra işi devralan Mustafa da çok iyi biliyordu. Dünya pazarlarına açılma hamlesi. Avrupa ile entegrasyon, yer kürenin her yerinde söz sahibi olma başarısı, arge, inovasyon, hepsi bu değerlere kendi değerlerini katmalarıyla mümkün oldu. Sonuç, koş topluluğu dünya şirketler listesinde. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır. Sosyal sorumluluk alanında aldığı ödüllerle de dünya listelerinde. Tamam, pek pek bitiriyorum. Tamam. Of. Rakamlar. Ne kadar etkileyici olsalar da anlatamıyorlar işin gerçeğini. Koç felsefesinin ürettiği ürünlerin ve yarattığı değerlerin Türkiye'de milyonlarca insanın hayatına nasıl dokunduğunu, nasıl iyileştirdiğini rakamlarla anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. İşte o yüzden bu hikaye ne Vehbi Koç'un, ne Rahmi Koç'un, ne de Mustafa Koç'un hikayesi. Bu hikaye Türkiye'nin hikayesi. Parçası olduğunuz, her gün koridorlarında yürüdüğünüz, akşam sevdiğiniz insanlara varmak üzere kapısından çıktığınız, her sabah gururla geri döndüğünüz bu kuruluş sadece rakamlarla tanımlanamayacak kadar büyük bir kuruluş. Zamanın ruhunu okuma yeteneğinin, sıra dışı düşünme becerisinin, çalışkanlığın, azmin ve büyük bir inancın öyküsünü yazan kuruluş. Bendeniz aranızdan saygıyla ayrılıyorum. Ama bu hikayenin böyle devam edeceğini de biliyorum. O halde çalışmaya devam. Hiç durmadan. <gülüyor> <gülüyor>